Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brahma, ne devata unko ya kakar, shant ki aki, chung ki pridvi, Bhagavan Vishnu ki sangani he, ata Bhagavan kapil ke rup me sagar ke sabi, Sat haza putronko shigrahi samapt kar denge. Bhumi ke kode jane pa or is karya me anek jivon ke mare jane par bhi saga ke putra yagya ke ghore ko dund nahi pae or nirash hokar apne pita ke pas lot aye. Jab un sat haza putrong ne age kie jane wale prayas ke vishai me apne pita se pucha tab raja ne agyadi ki ki jab tak gora namile bhumiko or adhik kodna jari rako Saga ke putrong ne puna pritvi ke charong bhagong ki sata ki kudai aram ki or ohone charong de shaong me pritvi ki raksha hitu tainat char mahakai hationg ko deka jo cha de shaong ki raksha karte he or pritvi ko Sahara de tehe. Ye vishal hati sampurna pritvi ke bhar ko apni pit per utaye recte he o jabve sharirik takavat. Mitane kelie se hilate he tab bukam hota he. Antata Rasatal tak pritvi ki kudai karne ke paschat, sagar ke putrong ne bhagavan kapil ko dhyan me baite hue deka, jaha nikat hi yagya ka ghaura karata, or shanti se ghas cha rahata, sagar ke putrong ne kapil ko char samaja, ata oho ne. Kudai me upa yo kie jara he au jarong se kapil pa praha karne ka prayatna kia ya kritya dekar kapil krud hoge a keval hum. Mantra ke ucharan se hi. Ohone sagar ke sat haza putron ko basma kardia. Dirg kal tak jab putra lot ka nahi ae, tab maharaj saga ne apne potra angshuman ko un sat haza putron evang yagya ke ghare ko dund lane ke liye kaha. Apne pita ke anujong ke marka anusaran karte hue va un ke dwara kode gai stan tak pohuncha. Pritvi ke andar jane par angshuman un vishal kai hation ke pas aya o usne unse apne pita ke anujong ke vishai me pucha. Hati ong ne usse ashvast karte hue kaha ki aage aage chalte jane par usse sab kuch pata chal jayega. Antata angshuman ust antata angshuman usthan par pohucha jaha sagar ke putron ki rak pari hui ti. Use de karwa duk se vyakul ho utha. Usne pas hi yagya ke gore ko de ka o ya nirnai kia ki pitamaha ke pas jane se pahele va apne pita ke 
मृत अनुजों की आत्माओं को जल अर्पण करेगा दुर्भाग्यवश वहाँ पर कहीं भी जल नहीं था अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वह क्या करे तब अकस्मात गुरूर प्रकट हुए और उन्होंने कहा प्रिय अंशुमान अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो उनकी मृत्यु एक महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है राजा सागर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में निमित बनेंगे तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जला कर रख कर दिए गए हैं जब उनके अवशेष गंगा जाल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले आओ जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके घोड़े के वापस आने पर महाराज सागर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया गुरु द्वारा की गाय भविष्यवाणी को अंशुमान से सुनकर राजा सागर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राजा पर शासन किया तत्पश्चात सिंहासन अपने पुत्र दिलीप को सौंप कर एवं स्वयं गंगा के पृथ्वी पर उतार लाने की आशा में तपस्या करने वे वन को चले गए अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए किंतु गंगा को पृथ्वी पर उठा लाने की उनकी इच्छा अपूर्ण रह गई गंगा गंगा देवी लाना महान कार्य है कहीं पीढ़ियों के महान राजों का प्रयत्न के पश्चात संभव था ये सब महान महर्षि राजा का प्रयत्न से हम आसानी से गंगा के पास जाकर गंगा देवी से उनका पवित्र जल ले सकते हैं दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई तब दिलीप के पुत्र भागीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्हें भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु तप करने की इच्छा हुई चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंप कर वे वन को चल दिए भगीरथ महाराज के एक सहस्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा प्रसन्न हुए राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कृपया आप यह प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सागर के पुत्रों को गंगा जाल की प्राप्ति हो साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे ब्रह्मा ने कहा मैं 
तुम है यह वरदान देने के लिए उद्यत हूँ किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भाव वाहन करने में असमर्थ है क्या उपाय है तुम शिव शिव से यह प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें क्योंकि ऐसा कर पानी की शक्ति ओ ही में है जय महादेव फिर भगीरथ महाराज का तपस्या करना पड़ता था शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे एक वर्ष तक पैर की एक अंगुली पर मूर्तिवत स्टेर खड़े रहे तब शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की महादेव गंगा के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वाहन करने हेतु सहमत हो गए गंगा देवी आ रही है धीरे धीरे आ रही है किस प्रकार गंगा देवी को लाना बहुत विशाल वृतंत बहुत विशाल वृतंत है परंतु जब गंगा देवी आई उनका वेग मंद नहीं था सुनिए तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी दृश्यावलोकन हेतु अर्थात देखने के लिए सभी देवता एकत्रित हो गए किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर है तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएगी गंगा देवी ऐसा सोच रही थी कि मैं गंगा हूँ मैं पवित्र हूँ और शिव 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 अपवित्र है हम्म इस प्रकार गंगा देवी के घृणा के भाव को देखकर शंका अपमानित हुए स्वाभाविक है प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया ओह भगीरथ महाराज कितने कष्ट में गंगा देवी को पृथ्वी पर अवरोहित करवाया और अभी शिव जी भगवान की जटा में फंस गए अभी क्या करना है और भी तपस्या करना पड़ेगा काले युग में तपस्या करने से ज़्यादा कल्याण नहीं होते आजकल काले युग में हमें सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने से सब प्रकार का तपश्चार्य का फल आसाने से प्राप्त हो सकते हैं जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई है तब वे पुनः तपस्या करने लगे अंततः शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया उसके पश्चात गंगा सत प्रवाहों में विभाजित हो गई जिनमें से छह दराओं से अन्य नदियाँ बनी और सतवी ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया जब वे राज रथ पर सवार होकर जाने लगे जब गंगा विभिन्न भू भागों से बहती हुई जा रही थी तब उन्होंने जानु मुनि के यज्ञ क्षेत्र जानु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को 
जल अप्लावित कर दिया क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया या देखकर देवता गण चुक गए तब देवताओं ने जानु के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और या वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली और इस प्रकार अभी आप अवगत है कि जानवी गंगा देवी का एक प्रसिद्ध नाम है जानवी वो नाम का अर्थ क्या है जानु ऋषि की पुत्री का नाम है जानवी अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सागा के पुत्रों ने खुदाई की थी उस गहरी खंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गई और ऐसा करते हुए उन्हें न सागा के सात पुत्रों के अवशेषों को जल मग्न कर उनके स्वाग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया पुनः ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले हे राजन तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भगीरथी के नाम से विख्यात होगी गंगा देवी गंगा देवी के अनेक नाम है एक है भागीरथी विशेषकर वो गंगा जो पश्चिम बांग्ला में आती है वहाँ पर भागीरथी कहलाती है मायापुर नवद्वीप के पास जो आती है गंगा वहाँ पर उनका नाम है भागीरथी आपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भागीरथ अपनी राजधानी लौट का राजा करने लगे इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा के पृथ्वी पर अवरोह का रोचक इतिहास सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और इस प्रकार श्री रामायण इस प्रकार श्री रामायण की कथा के बीच में हम और भी कहीं रोचक और महत्वपूर्ण और पुण्य कथा सुनना का अवसर प्राप्त करते हैं अभी हम विश्वामित्र ऋषि के द्वारा राम को बताने की कथा सुने किस प्रकार गंगा देवी स्वर्ग से सब पृथ्वी निवासी विशेषकर उत्तर भारत देश के निवासी का पुण्य आर्जन करने का हेतु का उद्देश्य से गंगा देवी अवतरित हुई गंगा देवी भगवान की एक महती भक्त है और रामचंद्र भगवान गंगा देवी के महान भक्त है दोनों एक दूसरे की परस्पर भक्ति करते हैं गंगा देवी भगवान विष्णु के श्री चरण से आते हैं और भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए पृथ्वी पर दोनों दोनों का मिलन की कथा सुनने से हम पुण्य का अर्जन करते हैं वाल्मीकि ऋषि 
ki kripase. Vishvamitra Rishi ki kripase. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare.